Now, this is a very important question, and this is one of the most frequently asked questions I get. The question is, that, yeah, brother, before this relationship, I have to tell you something about them. So, is it necessary to tell my future husband about the previous cases? अम्मी पता लगा लेती हैं अम्मी हमारी इतनी जबरदस्त होती हैं वो किचन देख के बता देती हैं कि तुम्हारी अगली जो ना नस्लें कैसे होने वाली हैं यूथ अभी आप सेलिब्रेट नहीं करें मैं आपके पेरेंट्स से बात कर रहा हूं लेकिन अभी आप लुडिया ना डालें क्योंकि अभी मैं आप पे भी आ रहा हूं जहां मैंने आपके पेरेंट्स से कह दिया कि शादी के लिए इनको एनकरेज करें अब आपके दिल में लड्डू फूट रहा शुक्र है आज वर्कशॉप पे आ गया जो मेरा ख्वाब था या अल्लाह मैंने तहज्जुद में उठ के दुआ की थी अब्बा जान साथ जाएं और पहले पांच मिनट में ये बात होगी इंशाल्लाह आप वर्कशॉप का पर्पस खत्म चले अब बुजी उठे निकले मैं आइए कबूल है कबूल है कबूल है रिश्ता चले मैरिजेस टुडे हैव बिकम लाइक यूज्ड कार्ड्स डीलरशिप जैसे एक स्लीजी कार डीलर होता है ना कि जो गंदी गंदी गाड़ियां निकाल रहा होता है ऊपर सुर्खी पाउडर लगा के हम लोग भी ना अपने आप को लिटरली मार्केट करते हैं इस तरह से सो so, शादी की जब प्लान बनता है तो क्या होता है कि वो हमारे घर लोग आते हैं ना तो हम घर की वो शक्ल बना देते हैं जो घर की होती नहीं डेकोरेशन में ये चीजें वो चीजें सिर्फ उनके इंप्रेशन डालने के लिए फिर हमारी बातें भी उस लेवल की हो जाती है जिस लेवल की आमतौर पर नहीं होती बड़े एहतराम और तमीज और सारा कुछ जब वो कहते हैं कि बेटा सर आज चाय लेके आना तो वो जब लड़की चाय लेके आती है तो कहते हैं हाँ जी हम इसमें एक स्पून चीनी का डालते हैं क्योंकि हम आपको पता है हमारे जो है वो लो कैलोरी डाइट हम करते हैं बिल्कुल हम तो बिल्कुल तेल नाम की चीज़ हमारे घर में तो होती नहीं है हम तो बिल्कुल क्योंकि हमारा असल में सोफिस्टिकेटेड लोग हैं हम वैसे ही आधे अंग्रेज हैं तो ये हमारा स्टैंडर्ड होता है उसके बाद जैसे ही मेहमान जाते हैं सब खाने पर ऐसे टूट जाते हैं जैसे इंसान दुश्मन पर टूट पड़ता है और फिर वो समोसे तले में वो भी निकल आते हैं तीन तीन चम्मच चीनी के भी डलना शुरू हो जाते हैं फिर सारा इंप्रेशन खत्म हो जाता है ये हमारी वो डुअल नेचर है तो कॉन्वर्सेशन भी यानी थोड़ी सी मसनू होती है आर्टिफिशियल होती है और जो हमारे घर का हुलिया है वो भी आर्टिफिशियल होता है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह हमने अपने बच्चों को मार्केट करना होता है कि ये मेरा बच्चा है ये और फिर हम उनके ऐप जितने भी होते हैं जो नॉन ऐप भी होते हैं उन पर भी हम पर्दे डाल देते हैं जो माई फर्स्ट एडवाइस टू पेरेंट्स पहले पेरेंट्स से शुरू करेंगे फिर आगे चलेंगे पेरेंट्स से मेरी एडवाइस ये है कि अपने बच्चों की शादी जल्दी करा दें दिस इज एक बरदराना मशवरा आपको बच्चों की शादी जल्दी करा दें अगर आपके डाइनिंग टेबल पे एक बंदा एक्स्ट्रा आ जाएगा तो क्या मत नहीं आ जाएगी आपके डिनर टेबल पे आपके ब्रेकफास्ट टेबल पर अगर एक बंदे का इजाफा हो जाएगा तो कोई क्या नहीं आ जाएगी वन एक्स्ट्रा पर्सन क्योंकि मैं डिफरेंट कॉलेज में स्कूल में यूनिवर्सिटीज में जाके टॉक्स देता हूँ लेक्चर्स देता हूँ एंड आई नो कि आजकल दौर फितने का ही है आजकल वो दौर है कि यानी लिटरली मैं आपको बताऊं कि वो बच्चे जो कि शायद कुरान के हाफिज भी हों वो भी डी हो जाते हैं वो बच्चे जो कि माशाल्लाह पूरा एक इस्लामिक स्टडीज करिकुलम से गुजर चुके हैं वो भी डी हो जाते हैं क्यों क्योंकि फितना इतना ज्यादा है ऑन स्लॉट ऑफ मीडिया ऑन स्लॉट दैट यू फाइंड लाइक सो मैनी यूज ऑफ ड्रग्स इन द स्कूल स्कूल में कॉलेज में आई मीन वी हैव टू एडमिट जो चीजें हैं जो चीजें माशरे में है वी हैव टू एडमिट इट हमें वो अपना सर छुपाने से मसला हल नहीं होगा हमें देखना पड़ेगा कि इस वक्त हालात क्या हैं सो so, माशरे के अंदर एक तो मीडिया की तरफ से कॉन्स्टेंटली एक बम्बार्टमेंट है आ, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है किसी भी एड को उठा के देख लें वो एड में प्रोडक्ट कम बेचते हैं औरत को ज्यादा बेच रहे होते हैं कोई भी प्रोडक्ट देख लें यानी ट्रैक्टर का भी इश्तेहार होगा तो खातून उसमें पहले एडवर्टाइज होती है कोई छोटी सी छोटी चीज होगी मोबाइल फोन होगा वो भी खातून के हाथ में होगा बनस्पति घी होगा वो भी खातून के हाथ में होगा यानी कोई भी चीज होगी दे विल शो द वुमन फर्स्ट एंड देन दे विल डू इट एंड जब हम मार्केटिंग साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें ना दे नीड समथिंग जिसको बेट कहते हैं उनको बेट चाहिए होती है सो दे डैंगल द वुमन लाइक बेट आपके लिए ना वो ऐसे सामने खाते हैं देखो औरत 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 जब आप देखते हो कहते हाँ बायो हमारा ये ब्रांड भी ले लें बाय दो साथ ये भी ले बाय वन गेट वन फ्री सो दे मार्केट इट लाइक दैट तो हमारे बच्चों के लिए ना बड़ा बड़ा फितना है एंड स्पेशली नाउ इन को एजुकेशन एनवायरमेंट्स वहां पर इस तरह की सेग्रीगेशन नहीं होती है आप क्या लगता है क्लासरूम में माशाल्लाह मौलाना साहब आके दर्श देते हैं और बीच में सेग्रीगेशन होती है और वो स्टार्ट करते हैं अलहमदिल्ला ही नहमद हो नस्ता ही न हो और फिर वहाँ पे सारे बैठे हुए माशाल्लाह इस तरह से नहीं ऐसे नहीं होता तो वन ऑफ द वेज इज के द प्रोफेसर सलम ही एडवाइस इज कम्पेनियंस के दोज ऑफ यू कैन अफोर्ड टू गेट मैरिट शुड गेट मैरिट सो इस रास्ते में मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स कम अज कम रुकावट ना बने यूथ अभी आप सेलिब्रेट नहीं करें मैं आपके पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ लेकिन अभी आप लुडिया ना डलें क्योंकि अभी मैं आप पे भी आ रहा हूँ इन 
जहां मैंने आपके पेरेंट्स से कह दिया कि शादी के लिए इनको इंकरेज करें अब आपके दिल में लड्डू फूट रहा शुक्र है आज वर्कशॉप पे आ गया जो मेरा ख्वाब था या मैंने तहजद में उठ के दुआ की थी अब्बा जान साथ जाए और पहले पांच मिनट में यह बात होगी इनशाला वर्कशॉप का पर्पज खत्म चले अबू जी उठे निकले मैं आइए कबूल है कबूल है कबूल है रिश्ता चले तो भी रुक जाए और पेरेंट्स से दरख्वास्त भी बच्चों को जरा रोक के रखे अभी मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ मैंने कहा था सब की इज्जत भी होगी सबकी बेजती भी होगी इन शाला सो पेरेंट्स से दरख्वास्त यह कि वो शादियों में तखीर ना करें जब उनको अच्छा रिश्ता मिले तो फौरन से कबूल है कबूल है कबूल है एंड इन शाला इस्तारा भी करें दुआ भी करें सब कुछ करें इन शाला एंड डोंट मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर योर चिल्ड्रेन डोंट मेक थिंग्स डिफिकल्ट जो ना डिफिकल्ट एक सिस्टर थी बाहर अमेरिका में उन्होंने खत लिखा शेख साहब को उन्होंने कहा कि जी शेख मैं बाहर हूँ अमेरिका में एंड देर इज़ अलॉट ऑफ फितना फॉर मी My father, he's from uh, Bangladesh, and I'm also Bengali. Can get the origin, but born and raised in America. One said, "Please tell my father to get me married to a good Muslim boy. I don't care if he's Bengali, if he's Pakistani, if he's Indian, if he's Nepali, whatever he might be. Just I need a Muslim boy. Otherwise, I fear for myself. I will fall into temptation. I've been controlling myself for many, many years, but the fitna is way too much. And my father is convinced that na tus na sir, wo banda Bengali hoga." बल्कि जिस जात के हमें वहां का होगा लाइक अमेरिका में अभी भी लोग कुछ ऐसे करते हैं कि एक तो पाकिस्तानी हो ऊपर से अगर हम भी जट हैं तो वो भी जट होना चाहिए सुबह अब अमेरिका में कहां आप जट ढूंढते फिरेंगे या मुझे मुझे बट चाहिए और वो भी बट आम नहीं मुझे चाहिए वहां का जो हमारे लोकल एरिया का था या मुझे तो प्लीज डोंट मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर योर किड्स आप उसका तकवा देखें उसका अखलास देखें उसका दीन देखें एंड ओवरऑल बैकग्राउंड भी देखें वो कोई मसला नहीं उसका कैरेक्टर देखें इन अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं पैसा आने जाने वाली चीज है देर आर मेनी पीपल हु गॉट मैरिड एंड देवर पुअर बाद में अल्लाह तक बहुत रिस्क के अंदर जो है ना वो जो है इजाफा कर दिया तो आई कैन अंडरस्टैंड पेरेंट्स की कंसर्न क्या होती है वो अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देखना चाहते लेकिन जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं वो इतनी बड़ी तकलीफ नहीं जितना उसको वो जो स्परिचुअल स्ट्रगल होगा या जो इमोशनल टॉर्चर से गुजरेगी वो ज्यादा बड़ा स्ट्रगल होगा उसके लिए तो प्लीज बी वेरी केयरफुल एक और फिनोमिना जो मैं देखता हूँ पेरेंट्स में वो ये कि समटाइम्स पेरेंट्स फॉर द डू इज के अपने बच्चे के कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं फॉर एग्जांपल द चाइल्ड इज अल्कोहलिक और द चाइल्ड इज इनटू ड्रग्स और द चाइल्ड इज इनटू समथिंग अदर थिंग विच इज वेरी क्लियर एंड पेरेंट्स को पता भी है लेकिन वो उसको दबा रहे हैं उसको ओपनली एडमिट नहीं कर रहे और माँ बाप आपस में फैसला करते हैं कि इस बच्चे का इलाज यह है कि इसकी शादी करा दो किसी बहुत ही नेक लड़की से और नेक लड़की को बताना ना कि इसको यह प्रॉब्लम है सो वॉट हैपन्स दे गेट द चाइल्ड मैरिड ऑफ टू अ वेरी पायस गर्ल और उसको बिल्कुल हिंट भी नहीं देते कि ही हैज एन अल्कोहल इशू एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी द गाय गॉट मैरिड अमेरिका के अंदर ही शादी हुई पहली दफा खाने पर गए यानी अभी कल वेडिंग थी आज वैसे दोनों बाहर निकल के खाने के लिए गए डिनर के ऊपर द गाय ऑर्डर इज अल्कोहल कल शादी हुई है अगले दिन डिनर पर जाते हैं एंड द गाय ऑर्डर इज अल्कोहल के यार वो जरा क्या कहते हैं जो ना कहते हैं अल्कोहल लेके आना एंड एंड वेटर पुट्स एंड एंड द गर्ल इज शॉक की ये क्या हो रहा है एंड इज लाइक चिल रिलैक्स इट्स ओके इट्स नॉर्मल इट्स नॉर्मल कितनी इतने परेशान होने की बात नहीं है उसने कहा परेशान होने की बात है बिकॉज हमारी शादी इस कंडीशन पर थी कि यू आर नॉट अल्कोहलिक योर पेरेंट्स नेवर मैंशन दिस वी आस्क स्पेसिफिकली द क्वेश्चन कि लड़का किसी ड्रग्स और अल्कोहल में तो नहीं 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 बिल्कुल नहीं कभी इसने हाथ ही लगाया वॉट अ बिग लाइ एंड समटाइम्स पीपल डू इवन अदर थिंग्स लाइक दिस समटाइम्स यू नो ऑफ अ मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ योर सन और योर डॉटर मे बी योर डॉटर इज अनेबल टू हैव चिल्ड्रन एंड यू फाउंड आउट मे बी योर सन इज अनेबल टू हैव चिल्ड्रन बट यू कन्वीनियंटली हिट द रिपोर्ट्स उन्हें पूछा इट्स द राइट ऑफ द गर्ल टू नो इट्स द राइट ऑफ द बॉय टू नो वो शादी कर रहे हैं अपने एक ख्याल से ठीक है एक होता है कि पता नहीं था इन्फॉर्म नहीं था बाद में हो गया डजेंट मैटर नो प्रॉब्लम डेट नॉट एन इशू एक होता है आपको पता था और आपने जान बुझ के नहीं बताया ये फ्रॉड है ये मैंने इसलिए कहा ना यूज कास्ट सेलमैन क्या करते हैं यूज कास्ट सेलमैन स्कैम करते हैं ना लोगों के साथ स्कैम करते हैं गाड़ी बहुत एक्सीडेंटल होती है कहते हैं ये देखिए जी जीरो मीटर गाड़ी है ये है वो क्योंकि उसका वो मीटर भी फेर देते हैं सब कुछ करते हैं दैट्स हाउ समाइम्स वी डू रिश्ता वी स्कैम पीपल वी टेक पीपल जो ना अलॉन्ग फॉर राइड सो प्लीज अगर कोई चीज है बी ओपन एंड ऑनेस्ट रिमेंबर अल्लाह सुबह इन शाह विल पुट बरका इन दैट अल्लाह सुबह कोई ऐसा शख्स दे देगा जो कि आपकी इन कंडीशन में भी राजी होगा बट डू नॉट लाइ टू पीपल डू नॉट डिसीव पीपल आप सर हमारा जो डिसीव करता है वो हमें से नहीं है इज नॉट फ्रॉम आस इज नॉट फ्रॉम आर उमा सो डू नॉट डिसीव पीपल ना इस पर एक सवाल है जो बड़ा जरूरी है एंड अक्सर आई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीकुंटली आज क्वेश्चन जैकेट वो क्वेश्चन ये है कि जिया भाई इस रिश्ते से पहले ना
یا دا برادر مائی ڈانس کے جیسے جہاں بھائی فرشتہ تو کوئی نہیں ہوتا جب شروع دیا ادھر آؤ بیٹھو ادھر آؤ مجھے تمہاری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سب جان سکوں جو تم کہنا چاہتے ہو جو تم بولنا چاہتے ہو کہتے جہاں بھائی دیکھیں فرشتہ تو کوئی نہیں ہوتا پھر مجھے میرے پہ تانا دے دیں جہاں بھائی آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں میں نے تو یار پہلے تو پہلے بیشتی کرتے ہو پھر سوال پوچھتے ہو سبحان اللہ تو کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی شریف اس طرح نہیں ہوتا ہر بندے کا ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کہ میں آگے جا کے اب یہ بتاؤں یا نہ بتاؤں دیکھیں اس کیس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا نا تو اس پردے کو نہ اٹھائیں اس کے پیچھے ایک بجائے وائی ڈیڈا سے کہ الکول کا مسئلہ کنٹینیوس ہے تو بتا دیں اور یہ نہ بتائیں ریزن بھی کہ یہ مسئلہ بھی چھٹا نہیں ہے جو جس چیز پہ آپ توبہ کر چکے ہیں آپ نے اللہ سے معافی مانگ دی ہوئی ہے you have ended the relationship it's over and you don't plan to have another relationship either آپ کی کوئی نیت نہیں ہے کہ میں نے دوبارہ سے ایک ریلیشنشپ سٹارٹ کرنا ہے نہیں نیت ہے آپ نے توبہ استغفار کر چکے ہیں and you are not going back to that life then you don't need to وہ کہتے ہیں گڑے میں مردے کھودنے کی ضرورت نہیں ہے وہ what is let bygones be bygones وہ چس رشتہ گیا ختم ہو گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا آپ کی گناہوں پر پردے ڈال دیئے اللہ تعالیٰ ان پردوں کو قائم رکھیں انشاءاللہ then don't advertise that then don't advertise that کیونکہ that will cause مزید confusion, doubt, hatred یہ وہ اور بہت ساری مسئلے پیدا ہوتے ہیں so جس چیز پر پردہ ڈال چکے ہیں ہاں وہ چیز جو ابھی آپ existing کر رہے ہیں اور چھوڑنے کا بھی کوئی mood نہیں جیسے میں نے بتا نا ایک بندہ alcoholic ہے اور وہ نہیں بتا رہا conveniently اور نہ اس کا کوئی mood ہے alcohol چھوڑنے کا اس کو میں کبھی بھی advise نہیں کرتا کہ وہ اپنے گناہ کو چھپائے because she will find out the wife will find out obviously if you are continuously doing it تو پھر آپ بھی guilty feeling میں ہوئے کہ میں روزانہ دھوکہ بھی دیتا ہوں وائف کو اور یہ کس قسم کی ریلیشنشپ ہے جہاں پہ دھوکے میں میں نے اپنی وائف پر رکھا ہوئے تو اس طرح کی باتیں نہیں کریں کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ہے کیونکہ اس پہ وہ بندہ ڈریکٹلی ایفیکٹ ہو رہا ہے اور کچھ چیزیں ایسی جو اس کے ایفیکٹ اس پہ نہیں ہوگا وہ پاس کی چیزیں آپ توبہ کر چکے ہیں you have moved on in life and the prophet صلی اللہ علیہ وسلم he said کہ every son of Adam is a sinner the best of you are those who repent are those who make توبہ تو انشاءاللہ اگر آپ نے توبہ کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان اللہ یحب و توابین اللہ لفظ the people who make توبہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اگر آپ اپنا مو بند رکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ رحمان اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کے کاموں پر پردے ڈال دے گا انشاءاللہ Look in the mirror and tell me what do you see Don't be blind, tell me now what do you see